ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాట్రిసెస్ అండ్ క్యాలబిలిటీ అనాలిసిస్ అనేది చూద్దాము సో పర్ఫార్మెన్స్ మ్యాట్రిసెస్ ఇది ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ ఇస్ మెజర్డ్ బై కన్సిడరింగ్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ యూ సిచ్ సిస్టమ్ సచ్ యాజ్ ప్రొసెసర్ స్పీడ్ నెట్వర్క్ బ్యాండ్ విత్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఎక్సెట్రా సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే బై కన్సిడరింగ్ సచ్ ఆ ప్రొసీజర్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది నెట్వర్క్ బ్యాండ్ విత్ ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ టైం ఎలా ఉంది సో దీన్ని బట్టి మనం ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం మెజర్ చేస్తాం ఇది టూ క్లాసెస్ కింద క్యాటగరైజ్ అయ్యింది అవి ఏంటంటే మెట్రిసెస్ అసోసియేట్ విత్ ట్రూఫుడ్ మెట్రిసెస్ అసోసియేట్ విత్ సిస్టమ్ అవైలబిలిటీ ఈ రెండు టైప్స్ కింద అది మనకి క్యాటగరైజ్ అయింది అనమాట త్రూ ఫుట్ ఈస్ నథింగ్ బై ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ దట్ కెన్ బి క్యారీడ్ అవుట్ బై ద సిస్టమ్ విత్ ఇన్ ఇయర్ స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ సో త్రూ ఫుట్ అనేది ఏంటి ఎన్ని టాస్క్స్ అయినాయి సిస్టమ్ మీద ఒక స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో ఎన్ని టాస్క్ అది కంప్లీట్ చేసింది అనేది త్రూ ఫుట్ అనమాట ద మ్యాట్రిక్ అసోసియేట్ విత్ ఎంఐపీస్ మ్యాట్రిక్ అనేది విత్ దాని యొక్క మిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ సెకండ్ తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సమ్ అదర్ మ్యాట్రిసెస్ ఆఫ్ మెజరింగ్ సిస్టమ్ త్రూ ఫుట్ విచ్ ఇన్క్లూడ్ టీ ఫ్లాప్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫర్ సెకండ్ సో ఇవి కూడా సమ్ అదర్ మ్యాట్రిసెస్ అనమాట మనం మెజర్ చేయడానికి సిస్టమ్ యొక్క త్రూ ఫుట్ సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ దట్ అసిస్ మెజరింగ్ సిస్టమ్ త్రూ ఫుట్ ఇన్క్లూడ్ జాబ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అండ్ నెట్వర్క్ లైసెన్సీ సో ఇంకో టర్మ్స్ ఏంటి సిస్టమ్ యొక్క త్రూ ఫుట్ ని మెసర్ చేయడానికి జాబ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అండ్ నెట్వర్క్ లెటెన్సీ అనమాట నెట్వర్క్ లెటెన్సీ కెన్ బి డిఫైండ్ యాజ్ టైమ్ టేకెన్ బై డేటా ప్యాకెట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ విచ్ ఈస్ యూజువలీ ఇన్ మెల్లీ సెకండ్స్ సో నెట్వర్క్ లెసెన్సీ అనేది మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంట అది ఒక టైం అనమాట టేకెన్ బై డేటా ప్యాకెట్ ఒక డేటా ప్యాకెట్ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం తీసుకుందో దాన్ని అనమాట అసలు జనరల్గా మిల్లీ సెకండ్స్ లో మనం చూస్తాము మెట్రిసెస్ అసోసియేట్ విత్ సిస్టమ్ అవైలబిలిటీ ఇన్క్లూడ్ డిస్క్ యూటిలైజేషన్ దట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిస్క్ యూటిలైజ్డ్ బై ద సిస్టమ్ వర్క్ స్టేషన్ యూటిలైజేషన్ టోటల్ నెంబర్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అండ్ మెనీ మోర్ దీంట్లో ఏమంటున్నాడు అంట సిస్టమ్ అవైలబిలిటీ అంటే డిస్క్ యూటిలైజేషన్ గురించి ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే ఎంత పర్సంటేజ్ డిస్క్ అనేది యూటిలైజ్ చేసాము సిస్టమ్స్ వర్క్ స్టేషన్ యూటిలైజేషన్ సో టోటల్ ఎంత మంది యూజర్స్ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు సిస్టంలో అలాంటివి అనమాట ఇప్పుడు డైమెన్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ అనేది చూద్దాం సో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ అనేది మనకి సైజ్ స్కేలబిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ స్కేలబిలిటీ అప్లికేషన్ స్కేలబిలిటీ టెక్నాలజీ స్కేలబిలిటీ టైమ్ ఈ ఫోర్ టైప్స్ కింద మనకి డివైడ్ అయింది అనమాట సైజ్ స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ప్రాసెస్ అనమాట లైక్ సిస్టమ్ని ఇంప్రూవ్ చేసే ప్రాసెస్ లైక్ అప్డేట్ చేయడం అప్డేట్ చేయడం సిస్టమ్ని హార్డ్వేర్ బట్టి సో దాన్ని సైజ్ స్కేలబిలిటీ అంటారు సాఫ్ట్వేర్ క్యాల స్కేలబిలిటీ అంటే అప్గ్రేడింగ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్క్లూడింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వేరియస్ లైబ్రరీస్ అప్లికేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్సెట్రా అనమాట ఇది మనం సాఫ్ట్వేర్ స్కేలబిలిటీ అనేది అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి కంపాటబిలిటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్తో ఎందుకంటే స్మాలర్ సిస్టమ్కి ఉన్న కంపాటబిలిటీ పెద్ద సిస్టమ్స్లో సరిగ్గా వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు అప్లికేషన్ స్కేలబిలిటీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ టైప్కల్లీ ఐడెంటిఫై సైజ్ స్కేలబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ మెషిన్ విత్ విచ్ ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ మెషిన్ కెన్ బి రిప్లేస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ద ఇంజ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ బై దిస్ కాన్సెప్ట్ సిస్టమ్ కెన్ బి మోడల్ ఎఫిషియంట్ మోడల్ యాజ్ ఇట్ డూ నాట్ ఇంక్రీస్ అడిషనల్ కాస్ట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సిన ఇది అనమాట టెక్నాలజీ స్కేలబిలిటీ ఈ టెక్నాలజీ స్కేలబిలిటీ అనేది ఎలా అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ వేరియస్ టెక్నాలజీస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ బట్టి టోరల్ బట్టి మనం చూసుకుంటూ అవ్వాలన్నమాట ఇది మనం త్రీ మెజర్ థింగ్స్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి టెక్నాలజీ స్కేలబిలిటీలో ట్రాన్స్ జనరేషన్ స్పేస్ హెట్రోజినిటీ నేను ఇది మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఎంటెప్ స్టడీ చేయాలి ఆన్ ద కరెంట్ అండ్ అప్గ్రేడెడ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ వాళ్ళు అప్గ్రేడింగ్ అండ్ అస్పెక్ట్ టెక్నాలజీస్ మీద చేస్తున్నప్పుడు చూడాలి ఎందుకంటే
Consider the execution of a given program on a universal workstation with a total time of 3 minutes. We have a simple question. This is not a law. We have a program. We have a total execution time of 3 times. We have a total time of 3 times. ప్రోగ్రామ్ అనేది చిన్న చిన్న ముక్కలుగా పార్టిసిపేట్ చేసామనుకోండి సో అందులో చాలా నోట్స్ అని ప్రొసీజర్ అవుతూ ఉంటుంది ప్యారల్ గా వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కోడ్ మస్ట్ బి ఎక్సిక్యూటెడ్ సీక్వెన్స్లీ సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద కోడ్ సీక్వెన్స్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం సీక్వెన్షియల్ బోటల్ లెక్ అంటాం సో దా దానికి ఒక కోడ్ ఏంటి వన్ బై వన్ నేను సాల్వ్ ఆఫ్ ద కోడ్ కెన్ బి కంపైర్డ్ ఫర్ ప్యారల్ ఎగ్జిక్యూషన్ బై అండ్ ప్రొసీసర్స్ అనమాట ద టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ టైమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం ఆల్ఫా టైమ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఆల్ఫా బై టీ బై ఎన్ దాంట్లో అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఆన్ యూర్ సింగిల్ ప్రాసెసర్ సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసి ప్యారల్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఆన్ ప్రాసెసింగ్ నోట్స్ అనమాట ఆల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ ఓవర్ హెడ్ ఈస్ ఇగ్నోర్ హియర్ మొత్తం సిస్టమ్ కమ్యూనికేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇగ్నోర్ చేయబడతాయి ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ టైమ్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ టైమ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఇంక్లూడెడ్ సో అవన్నీ టైమ్ మనం ఇక్కడ ఇన్క్లూడ్ చేయము ద ఫాలోయింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ యాంగల్ ప్లస్ స్టేట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద అన్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్ ఓవర్ ద యూస్ ఆఫ్ సింగిల్ ప్రాసెసర్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ బై సో ఇక్కడ కింద ఈ క్వశ్చన్ ఉంది కదా సో ఈ విధంగా మనకి ఉంటుంది అనమాట స్పీడ్ ఆఫ్ అంటే ఎస్ ఈక్వల్స్ టు టీ ఆఫ్ ఏ టీ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఆల్ఫా టీ బై ఎన్ అనమాట సో దీన్ని మనం సింపుల్ గా ఎలా చూసుకుంటాము మన ఎఫ్ ఏ ప్లస్ వన్ బై ఏ బై ఎన్ అనమాట ఇది ఆమ్స్ లా అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫాల్ టోలరెన్స్ అండ్ సిస్టమ్ అవైలబిలిటీ సో ఇక్కడ చూడండి హై అవైలబిలిటీ డిజైర్డ్ ఇన్ ఆల్ క్లస్టర్స్ గ్రిడ్ పీ టు పీ నెట్వర్క్ అండ్ క్లౌడ్ సిస్టమ్స్ హై అవైలబిలిటీ ఇస్ డిజైర్డ్ ఇన్ ఎన్నిట్లో క్లస్టర్స్లో గ్రిడ్స్లో పీ టు పీ నెట్వర్క్స్లో క్లౌడ్ సిస్టమ్ అన్నిట్లో ఉంటుంది ఆ సిస్టమ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ లాంగ్ మీన్ టైమ్ ఫో టు ఫెయిల్యూర్ సో మనం ఇక్కడ ఏంటి ఎంటీటీఎఫ్ అంటే ఫెయిల్యూర్ అనమాట షార్ట్ మీన్ టైమ్ టు రిపేర్ అంటే ఎంటీటీఆర్ ఆర్ అంటే రిపేర్ అఫ్ అంటే ఫెయిల్యూర్ సిస్టమ్ అవైలబిలిటీ ఇస్ ఫార్మల్లీ డిఫైన్ అస్ ఫాలో సిస్టమ్ అవైలబిలిటీ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము ఎంటీటీఎఫ్ బై ఎంటీటీఎఫ్ ప్లస్ ఎంటీటీఆర్ సో ఇక్కడ ఏంటి MTTF అంటే మెయిన్ టైమ్ టు ఫెయిల్యూర్ అనమాట సో మెయిన్ టైమ్ టు ఫెయిల్యూర్ బై మెయిన్ టైమ్ టు ఫెయిల్యూర్ మైనస్ ప్లస్ మెయిన్ టైమ్ టు రిపేర్ సో ఇది మనకి ఈక్వేషన్ అనమాట సిస్టమ్ అవైలబిలిటీ యొక్క ఈక్వేషన్ సో దీంట్లో చూసుకుంటే సిస్టమ్ అవైలబిలిటీ ఇస్ ద అట్రిబ్యూట్ టు మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ నెట్వర్క్ కంపెనీస్ మీద ఫెయిల్ సో మనకి ఏమైనా హార్డ్వేర్ కానివ్వండి సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి అన్ని ఫెయిల్ అవ్వచ్చు any failure that will pull down the operation of the entire system is called single point failure ee operation aina matam system ni crack cheyadaniki emaina matam fail ayipodaniki chustu dani single point of failure antam the role of thumb is to design a dependable computing system with no single point of fail pure so ikkada enti manam oka dependable computing system ni tayar cheyali adi no single point of fail oka single point valla fail avakunda chusukovali anamata Having hardware redundancy, increasing component reliability and designing for trustability will help to enhance system availability and dependency. So, what do we do with having hardware redundancy, increasing component reliability, designing for trustability, even if we have to enhance our system availability and dependency. So, network threat and data integrity crash to system networks. So, we have to use security and security as well as security. ఒకటి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆథెంటికేషన్ ఇంటిగ్రిటీ అవైలబిలిటీ సో దాని గురించి మీకు డీటెయిల్ గా చెప్పక్కలేదు సో మీకు దాని గురించి తెలుసు సో ఇక్కడ చూద్దాం నెట్వర్క్ వైరసెస్ హ్యాస్ రెటన్ మెనీ యూజర్స్ ఇన్ వైర్ స్ప్రెడ్ అటాక్ దీస్ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అోమ్ అపిడెమిక్ బై పులింగ్ డౌన్ మెనీ రూటర్స్ సర్వర్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ గవర్నమెంట్ అండ్ సర్వీసెస్ సమరైజెస్ వేరియస్ అటాక్ టాక్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ డ్యామేజ్ టు యూజ్ ఎఫెక్టివ్గా షోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్స్ లెట్ టు లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ లాస్ ఆఫ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ మేబి కాస్ బై యూస్ ఆల్టర్నేషన్ కాల్స్ అండ్ హార్డ్వేర్స్ అండ్ సర్వీస్ ప్రూఫింగ్ అటాక్స్ జనరల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్ రిజల్ట్ టు లాస్ ఆఫ్ సబ్ స్టమ్ ఆపరేషన్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సో దీంట్లో నేను మీకు సింపుల్గా చెప్తున్నాను లైక్ చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఏంటి ఎవరికి తెలియకూడదు మనకి ఇప్పుడు సండర్కి రిసీవర్కి తెప్పించి వేరే ఒకరికి దాని గురించి తెలియకూడదు ఆథెంటికేషన్ అంటే ఓన్లీ వెరిఫైడ్ యూజర్ మా
ఒకవేళ లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్లే ఏమవుతుంది లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి లాస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి ఇంప్రాపర్ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే తెలిసిపోతుంది నెక్స్ట్ కాపీరైట్ ప్రొటెక్షన్ కాపీరైట్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక మామూలుగా పేడ్ క్లైన్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇల్లీగల్ గా ఇంకొకళ్ళు చేస్తారు దాన్ని ఎవరైతే కొన్నారో వాళ్ళని కొలిడర్స్ అంటారు ఎవరైతే కొనకుండా కొన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాడుకుంటున్నారో వాళ్ళని పైరేటర్స్ అంటారు ఆన్లైన్ పైరసీ హ్యాస్ హిండర్డ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఓపెన్ పిటిపి నెట్వర్క్ ఫర్ కమర్షియల్ కంటెంట్ డెలివరీ సో దీన్నే కాపరేట్ ప్రొటెక్షన్ అని అంటాను అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రైమరీ పర్ఫార్మెన్స్ గోల్స్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ ప్యారల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంపెనీ సిస్టమ్ ఆర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ హై త్రోపోర్ట్ సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ప్రైమరీ కన్వెన్షనల్ ప్యారల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్ లో పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ హై త్రోపోర్ట్ అనేది ఉండాలి పర్ఫార్మెన్స్ రిలేబులిటీ ఎగ్జాంపుల్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అనమాట హవెవర్ ది సిస్టమ్స్ రీసెంట్లీ ఎన్కౌంటర్ న్యూ ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూస్ ఇన్క్లూడింగ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సో మనకి ఎనర్జీ అనేది ఎఫిషియంట్ గా ఉండాలి అండ్ వర్క్ లోడ్ లైక్ ఏదైతే ఎనర్జీ యూస్ చేస్తే మనం ఎక్కువ కన్సూమ్ చేసి ఉండకూడదు కదా లైక్ ఏదైతే ఉందో అదే చూసుకోవాలి దీస్ ఎనర్జీ ఇష్యూస్ ఆర్ క్రూషియల్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ దర్ ఓన్ బట్ ఆల్సో ఫర్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ జనరల్ దిస్టన్ రిక్వైర్స్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఇష్యూస్ ఇన్ సర్వర్స్ అండ్ హెచ్పిసి సిస్టమ్స్ అండ్ ఏరియా కోన్ ఆస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ లో మనం ఇవన్నీ చూసుకుంటాం అనమాట లైక్ ఎంత ఎనర్జీ అనేది యూస్ చేస్తాం సో ఎనర్జీ అనేది మనం ఎఫిషియంట్ గా యూస్ చేయాలి సో అదంతా మనకి దీంట్లో వస్తుంది అనమాట దెన్ మనం ఏమంటాము డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ అని అంటాము సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ అన్యూజ్డ్ సర్వర్స్ సో ఇందులో ఏంటంటే లైక్ మనం చూస్తూనే ఉంటాం మనకి చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ సర్వర్ లో ఎంతో డేటా ఉంటుంది దాంట్లో అనాక్టివ్ గా కొన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి యాక్టివ్ గా కొన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి సో ఏవైతే అనాక్టివ్ గా ఉన్నాయో అనాక్టివ్ గా ఉన్నా సరే ఏమవుతుంది మనకి ఎనర్జీ కన్సూమ్ చేస్తుంది సో సర్వర్స్ పెట్టడం అంటే ఈజీ కాదు దానికి చాలా హార్డ్వేర్ చాలా సాఫ్ట్వేర్ అని మనం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో దాంట్లో మామూలుగా అనాక్టివ్ గా ఉన్న సర్వర్స్ తో మనకి ఏమీ యూజ్ లేదు దానికి ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది సో అలాంటివన్నీ వెతికి మనం ఏం యూస్ఫుల్ అవని వర్క్స్ వల్ల మనకి చాలా ఇది అవుతుంది కదా అని చెప్పే చెప్తుంది అదే ఎనర్జీ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ అన్యూజ్డ్ సర్వర్స్ అంతకు మించి అక్కడ ఏం లేదు రెడ్యూస్డ్ ఎనర్జీ ఇన్ యాక్టివ్ సర్వర్స్ ఇన్ అడిషన్ టు ఐడెంటిఫైంగ్ అన్యూజ్డ్ అండ్ అన్యూజ్డ్ సర్వీస్ ఫర్ ఎవ్రీ సేవింగ్స్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో నెసరీ టు అప్లై అప్రోప్రియట్ టెక్నిక్స్ టు డిక్రీస్ ఎనర్జీ కన్సెప్షన్ ఇన్ యాక్టివ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ విత్ నెగ్లెటబుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ సో మనం ఐడెంటిఫై చేసే సమయంలో మనం కొన్ని అప్రోప్రియట్ టెక్నిక్స్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట డిక్రీస్ ద ఎనర్జీ కన్సెప్షన్ ఎనర్జీ కన్సెప్షన్ డిక్రీస్ చేయడానికి విత్ నెగ్లెటబుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ దిస్ సిస్టమ్స్ అదే పర్ఫార్మెన్స్ సో ఇక్కడ మనకి కింద ఉంది చూడండి ఈ కింద ఉన్న ఇమేజ్ ఏంటంటే లేయర్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ యొక్క లేయర్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనకి అప్లికేషన్ లో చూసుకుంటే డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అలైన్మెంట్ ఉంది ఐ ఎనర్జీ ఫిజిక్స్ అనేది ఉంది ఈవెన్ సిమ్యులేషన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఉంది వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఉంది సో ఇవన్నీ అప్లికేషన్ లేయర్ సో దీంట్లో ఉన్న మిడిల్ నెట్వర్క్ మిడిల్ వేర్ లేయర్ ఏమేమి ఉంది రిసోర్స్ బ్రోకర్ ఉంది సెక్యూర్ యాక్సెస్ ఉంది టాస్క్ అనలైజర్ ఉంది టాస్క్ షెడ్యూలర్ ఉంది కమ్యూనికేటివ్ సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ రిలేబుల్ కంట్రోల్ సో దాంట్లో రిసోర్స్ లేయర్ ఏంటి సూపర్ కంప్యూటర్ ఉంది అలాగే డెస్క్ టాప్ టెలిస్కోప్ సర్వర్ ల్యాప్టాప్ ఇవన్నీ రిసోర్స్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్ వచ్చి ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ కాపర్ స్విచ్ రౌటర్స్ ఇవన్నీ మనకి లేయర్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట రిమైనింగ్ వీడియోస్ అన్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్ లో తెలపగలరు అండ్ మీ డౌట్స్ ని నాకు మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు థ్యా